السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اهلا بكم في حلقه جديده من خبرات اونلاين اتكلمنا قبل كده مع بعض عن نظام الكروم او اس فلاكس كواحد من افضل الانظمه اللي ممكن من خلاله تحول الجهاز بتاعك ذات الامكانيات المحدوده او الجهاز القديم الى جهاز سريع وخفيف لان النظام بسيط جدا وسريع جدا وبيشتغل على اي جهاز ولكن المشكله الوحيده اللي كانت في النظام ده هو طريقه التحميل بتاعته او طريقه الحرق بتاعه على الفلاشه ما تقدرش تحمله انت بس تقدر ان انت تستخدم الاضافه الخاصه جوه الكروم وتحرق الفلاش على طول مباشره بدون تحميل النظام وده كانت مشكله مع مع بعض الناس طبعا عايزين النظام يبقى موجود عندهم علشان يقدروا يتبادلوا مع بعضهم او يحتفظوا بيه عندهم على اجهزتهم والحمد لله قدرنا نوفر النسخه دي اللي نقدر من خلالها نحرقها على الفلاشه وتقدر تحتفظ بيها على الجهاز بتاعك يعني عشان تقدر تستخدمها بعد كده او حتى تشاركها مع اصدقائك. ولكن خلينا قبل ما نبتدي موضوع حلقتنا النهارده ونشوف ازاي هنقدر نحرق النظام ونستخدمه كان جالي اعتاب عن موضوع ان احنا ما قلناش في البدايه ان النظام بتاعنا هو مش دول بوت يعني ما تقدرش ان انت تثبته على الهارد بتاعك لانه هيحذف البيانات ولكن تقدر تثبته على الفلاشه وانا يعني شايف من وجهه نظر متواضعه ان الموضوع كده افضل بكتير يعني مثلا تخيل ان الجهاز بتاع حضرتك جهاز قديم وشغال على هارد اتش دي فرق السرعه ما بين الفلاشه والاتش دي فاكيد ان هو فرق كبير جدا انت ممكن تستخدم فلاشه بسيطه او فلاشه حجمها صغير علشان تثبت عليها النظام وطبعا كل البيانات اللي انت بتعملها على النظام بتثبت النظام عليه وبتحتفظ بكل البيانات بتاعتك مش حاجه بتتحذف مره ثانيه يعني هو بتثبت مره واحده فقط وبتقدر تستخدم الفلاشه كانها هارد خارجي او خلينا نقول كانها اس اس دي خارجي تخيل بقى الفرق السرعه ما بين الاس اس دي ومين الاتش دي الفلاشه بتتحول الى هارد خارجي او خلينا نقول اس اس دي خارجي وطبعا بتبقى اسرع واحسن العيب الوحيد في الموضوع ان الفلاشه بتتحجز للنظام يعني مش تقدر تستخدمها في حاجه ثانيه هي بتخليها للنظام فقط فبنقول ممكن تستخدم فلاشه حجمها بسيط يعني يكون 8 جيجا ولا حاجه وتقدر تثبت عليها النظام وتستخدمه وهيبقى اسرع كتير انا شايف انه هيبقى اسرع كتير من الهارد وخلينا نخش على طول في موضوع حلقتنا عشان ما اطولش عليكم اكتر من كده كان لازم بس اوضح النقطه دي في البدايه عشان خاطر التعليقات اللي كانت بتجي لي بسبب الموضوع دوت فخلينا نبتدي على طول وان شاء الله اسفل الفيديو هسيب لكم كل الروابط اللي تحتاجوها احنا عندنا النظام وعندنا برنامج الريفيوس وطبعا مش عندناش حاجه ثانيه النظام بتاعنا هو الكروم او اس فلاجز طبعا انا حملته قبل كده وهو حجمه حوالي تقريبا 1 جيجا ان شاء الله اسيب لكم الروابط بتاعه موجود اسفل الفيديو وكمان برنامج الريفيوس وعندنا الفلاشه بتاعتنا متصله بالجهاز كل اللي علينا ببساطه جدا بنروح نفتح برنامج الريفيوس دلوقتي هو قرا الفلاشه بتاعتي بالشكل ده فبروح على كلمه سيلكت هنا واختار النظام بتاعي انا حملته مثلا في الداونلود فبروح على الداونلود واختار الكروم اس فلاجز كده بالشكل ده بينزل معايا بالشكل ده كل عليا مش هعمل اي حاجه تاني غير ان انا اروح اضغط على كلمه ستارت ودلوقتي لو في عندي اي حاجه على الفلاشه بتاعتي فبيقول لي خلي بالك كل حاجه على الفلاشه هتحذف لو عندك اي حاجه على الفلاشه انقلها قبل الخطوه دي وبعدين نروح كمل الخطوات معانا بعد مثلا متاكد ان الفلاشه بتاعتنا ما لهاش اي حاجه فبضغط له هنا على كلمه اوكي عشان يبتدي حرق النظام الموضوع ده بياخد شويه وقت خد معايا تقريبا في حدود النص ساعه فهنشوف ننتظر مع بعض لحد ما بينتهي ونكمل مع بعض بقيه الخطوات وكمان خلي بالك احنا ممكن للناس اللي سالتني عن الفلاشه بعد كده ما بتبانش على الجهاز وكمان ان هي يعني ما بيقدرش يستخدمها قبل كده هنشوف مع بعض او بعد كده يعني ما بيقدرش يستخدمها هنشوف مع بعض ازاي نثبت النظام بتاعنا ونرجع لو حابب ان انت تلغي النظام هوريك ان انت ازاي تقدر تستخدم الفلاشه بتاعتك وتلغي النظام من على الفلاشه تاني وترجع تستخدمها بشكل طبيعي خلينا بس ننتظر لحد الانتهاء ونرجع على طول ان شاء الله طب دلوقتي خلصنا حرق النظام بتاعنا عن الفلاشه ومش محتاجين اي حاجه من البرنامج فكل اللي علينا بنروح نقفل البرنامج بتاعنا احنا كده خلصنا وهنقفل الجهاز كله ونروح على خطوه مهمه جدا وهي حاجه اسمها البوت منيو البوت منيو هي عباره عن زرار بتدوس عليه في الكيبورد بتاعك علشان تقدر تخش عليها وتقدر تعمل بوت للفلاشه كل جهاز بيختلف البوت منيو من جهاز للتاني يعني ممكن تبقى اف 12 او اف 10 او اف 2 انت شوف الجهاز بتاعك البوت منيو بتاعه ايه وكمل معانا الخطوات لو ما عرفتش انت حاول تبحث عنه في الانترنت فهنقفل دلوقتي الجهاز بتاعنا ونروح نصور طريقه تثبيت من خلال الموبايل طريقه التثبيت دي بتثبت مره واحده فقط مش هنثبتها تاني هي مره واحده وبتفضل على الفلاشه على طول وبرده هنرجع تاني مع بعض ونشوف لو حبينا نحذف النظام من على الفلاشه هنحذفه ازاي خلينا نقفل ونصور من خلال الموبايل طب دلوقتي الجهاز بيرستر اهو هنخش على البوت منيو زي ما قلنا كل جهاز بيختلف من الزرار بتاعه هروح دلوقتي اختار الفلاشه بتاعتي يعني زي ما شايفين هنا ده الويندوز ودي الفلاشه بتاعتي فبضغط على الفلاشه عشان اخش عليها طبعا اول خطوه دي بتاخد شويه وقت لحد ما النظام بيبتدي يتحمل على الفلاشه فانت انتظر ثواني طبعا زي ما شايفين كده انا استنيت شويه كده لحد ما دخل على النظام هيظهر دلوقتي اشعار جروم وبرده هياخد شويه ثواني لحد ما يبتدي معانا 
زي ما شايفين معايا كده فتح معانا النظام وزي ما قلنا الخطوه اللي فاتت دي بتاخد شويه وقت في اول مره فقط اول مره فقط بتعمل فيها النظام بتاخد شويه وقت ولكن بعد كده الموضوع بيبقى سلس جدا وبيخش بسرعه اكتر فخلينا نروح على كده بعد كده نروح نثبت النظام بتاعنا احنا ممكن نغير اللغه خلينا نغير اللغه بتاعتنا نخليها اللغه العربيه بنروح نختار طبعا زي ما شايفين معايا كده معلش ما وضحش الخطوه بروح هنا على اختيار اللغه واضغط عليها وبعدين بختار من هنا اللغه العربيه وبعدين بضغط على كلمة حسنا هنا الخطوات الأولى بضغط عليها ونيجي بقى عند خطوة مهمة جدا لازم بس ناخد فيها دقيقة كده عشان نشرحها باستفاضة دلوقتي بيقول لك أنت عايز تعمل تثبيت للنظام بتاعك تثبيت نظام التشغيل ده لو ضغطت عليها وضغطت على التالي هيدخلك على الخطوات دي اللي من خلالها بيقول لك إن هو هيتم حذف كل البيانات بتاعتك على الكورس الصلب أو على الهارد ديسك بتاعك ف يعني الخطوة دي أنا ما أرجحهاش خالص إن أنت تعملها لأن طبعا زي ما قلنا إحنا ممكن نعمل إجراء تجربة أولا اللي من خلالها بيتم تثبيت النظام بتاعنا على الفلاشة و نقدر نستخدم النظام بعد كده من الفلاشه يعني كل الحاجه زي ما وضحنا كده في بدايه الفيديو كل بياناتك بتفضل مستخدمها على الفلاشه يعني بتفضل موجوده العيب الوحيد بس في الموضوع ده ان انت بتحجز الفلاشه بتاعتك للنظام فقط واعتقد يعني الثمانات الثمن الفلاشه دلوقتي اكيد اقل كتير من هارد اس اس دي فتقدر ان انت ممكن تجيب فلاشه 8 جيجا مثلا وتستخدم عليها النظام يعني بدون اي مشاكل فخلينا نعمل اجراء تجربه اولا ونروح على كلمه التالي تاكد ان انت على كلمه اجراء تجربه اولا او اللي هي تراي ات فيرست باللغه الانجليزيه واضغط عليها بالشكل ده وقول له التالي دلوقتي بيجي دخلك على الاعداد دي بيقول لك اتصل بالانترنت طبعا لو عندك الواي فاي فانت بتدخل الواي فاي بتاعك هنا طبعا انا متصل عن طريق الكيبل بتاع الانترنت او اللي هو طريق السلك فمتصل عندي في او متصل بالايثر نت فبضغط على كلمه التالي هنا بيقول لك وافق على بنود الخدمه فبقول له القبول والمواصله زي ما شايفين دلوقتي احنا خلاص قربنا نخلص كل اللي عليه دلوقتي بيقول لك انت عايز النظام بتاعك ده تستخدمه ليك انت ولا الطفل فانا بس بقول له لي انا او انت واضغط على التالي هننتظر بس ثواني كده وبعد كده هنخش دلوقتي على خطوة تسجيل الدخول بالبريد الالكتروني بتاعنا طبعا الخطوة دي اكيد كلنا عندنا بريد اللي هو الجيميل تدخل الجيميل بتاعك هنا لو ما عندكش فانت بتروح على مزيد من الخيارات وتقول له انشاء حساب جديد فبتعمل حساب جيميل يعني الخطوة هي سلسة جدا وبسيطة فخلينا ندخل الايميل بتاعنا خطوة طبعا بيقول لي انت عايز تعمل مزامنه للاجهزه بتاعتك القديمه يعني طبعا لو في مزامنه او في حساب انا كنت مسجل في بالحساب بتاعي اللي سجلته ده هنا فبيقول لي دلوقتي عايز تعمل مزامنه انت حاجه ترجع لك طبعا لو عايز تعمل مزامنه من الاجهزه بتاعتك اللي انت كنت مسجل عليها الحساب بتاعك فانا بخش على طول بقول له القبول المواصلة على طول وهنا بقول له القبول المواصلة برضو او المواصله وده بيقول لي طبعا لو عايز تعمل اختيار بين الاجهزه بتاعتك اللي انت كنت مسجل عليها الحساب بتاعك قبل كده فممكن اقول له دلوقتي ماشي موافق او اقول له لا شكرا فانا ممكن دلوقتي اقول له حاليا لا شكرا مش عايز ودلوقتي بيقول لي انتهت انتهت عمليه الاعداد واضغط على الخطوات الاولى وزي ما شايفين النظام فتح معايا بالشكل ده وطبعا دي الرساله اول مره بتظهر لي بالشكل ده كده طيب هو دلوقتي بيقول لي خلاص كده النظام بتاعك اشتغل وطبعا لو عايز تتعرف على النظام بتاعك تتعرف عليه من الصفحه اللي بتظهر دلوقتي دي ممكن نقفل بقى الصفحه دلوقتي دي ونروح نبص على الملفات بتاعتنا والحاجه بتاعتنا اللي على الجهاز فطبعا لو ده ده رحنا على ايقونه الملفات دي ضغطنا عليها بالشكل ده دي ده طبعا ده اللي طبعا السان ديسك ده اللي هو الاس اس دي اللي على الويندوز وده اللي عليه البيانات بتاعتي بضغط عليه بالشكل ده واخش على البيانات بتاعتي بتاعتي. زي ما انتم شايفين دلوقتي دي كل الملفات بتاعتي اللي موجوده معايا على الجهاز وتعالى نجرب ان احنا نشغل اي حاجه فيهم كده سريعا زي ما انتم شايفين الجهاز او النظام سريع جدا وسلس جدا وهتلاقيه افضل كمان لما تشغله من على الهارد يعني الفلاشه كمان مسرعه النظام اكتر فدي كمان ميزه مش يعني انا شايف ان هي ميزه مش عيب طيب احنا كده اتاكدنا من الملفات بتاعتنا والحاجه بتاعتنا شغاله بدون اي مشاكل خلينا بقى نبص بقى على يعني سريعا كده لو حبينا ان احنا آه نحذف النظام ولكن قبل ما نحذف النظام خلينا بس نشوف مع بعض بس آه احنا دلوقتي لو عملنا اعاده تشغيل يا ترى هنخش تاني آه نثبت خلينا بس نشوف مع بعض الخطوات دي مع بعض بشكل عملي فبروح اقفل النظام بتاعي من هنا واقول له هنا كده آه اغلاق بضغط بضغط على دي عشان او ايقاف تشغيل بضغط عليها دلوقتي النظام هيقفل واروح نشغل الجهاز تاني ونشوف هيطلب مننا اعاده تثبيت ولا البيانات بتفضل محفوظه زي ما آه مش هنثبت تاني طبعا علشان اخش على الفلاشه تاني فانا بضغط اف 12 عشان او اضغط على الزرار البوت منيو عشان اخش برضو على الفلاشة ولكن المرة دي مش هنثبت انا بس نظر الصورة آه طب تمام آه دلوقتي هنزل على الفلاشة بتاعتي اختارها بالشكل ده زي ما قلنا هنخش على الفلاشة ولكن المرة دي مش هنثبت هنخش على طول ان شاء الله على النظام بدون تثبيت 
زي ما انتم شايفين معايا كده النظام فتح وطلب مني الباسورد بتاع الحساب علشان اقدر اخش على النظام يعني بمعنى كده ان الداتا بتاعتي اللي انا بسجلها او التثبيت اللي عملناه اول مره مش هنكرره تاني هي اول مره فقط وزي ما انتم شايفين يعني دي حاجه كويسه جدا ان احنا نستخدم النظام من الفلاشه خلينا بقى نقفل بقى النظام يعني احنا ممكن ان شاء الله يعني لو حبيتوا احنا ممكن بس يبقى نعمل حلقه ثانيه نستعرض فيها النظام واهم المميزات اللي فيه والخصائص بتاعته كلها لو حبيتوا ممكن تكتبوا لي من خلال التعليقات ولكن خلينا بقى سريعا كده عشان ما اطولش عليكم وقت الفيديو خلينا نرجع بقى ونروح لو حبينا نحذف النظام ده هنعمل ايه فبنقفل النظام بتاعنا طيب احنا دلوقتي رجعنا على الويندوز تاني عشان نحذف النظام لو في حالة ان احنا مش عايزينه وعايزين نسترد الفلاشة بتاعتنا تاني لان لو رحنا على الفلاشة بتاعتنا مش تلاقيها ظاهرة على الجهاز انا شايفين كده مثلا لو رحنا على ديس بي سي هتلاقي ان الجهاز مش ظاهر الفلاشة خالص ومش شايفها وهي موجودة حاليا ولكن رحنا كمان على الديسك مانجمنت هتلاقي ان الفلاشة بتاعتك موجودة ولكن هتلاقي شكلها غريب وواخدة 50 ملف جنب بعض او 50 برشان جنب بعض بالشكل ده نزل تحت كده هتلاقي ان هي بقى شكلها مختلف تماما خلينا بقى نشوف مع بعض ازاي هنقدر نستردها نقدر نستردها من خلال برنامج الميني تول بارتيشن ويزرد ان شاء الله سيب لكم الرابط بتاعه موجود اسفل الفيديو برنامج بسيط جدا ومجاني هتروح تحمل بالشكل ده تضغط على كلمه داونلود وتختار النسخه آه الفري وبعد كده تعمل لها تحميل بعد التحميل بتروح تفتح البرنامج بتاعك تعالوا بس نكبر الصوره زي ما شايفين دي الفلاشه بتاعتنا هروح نعمل ايه دلوقتي كل علينا بروح على البارتيشنات اللي عندي بتاعت الفلاشه تحت كده وكليك يمين واقول له هنا كده ديليت يعني خلينا نقول مثلا ده معمول له ديليت اهو نعمل ده ديليت وهكذا كل بارتيشن لحد ما نوصل لكل البارتيشنات تتجمع مع بعض كل ما اعمل ديليت لبارتيشن بيتضاف على اللي جنبيه كليك يمين ديليت على طول اهو زي ما شايفين انا حذفت كل البارتيشنات كليك يمين برضه كده واقول له هنا كده كرييت بارتيشن او كرييت واقول له كده اوكي على طول هيعمل لي بارتيشن جديد كل اللي عليا دلوقتي خلاص انا خلصت ولكن آه في النهايه بضغط بقى ابلاي عشان ينفذ لي الخطوات اللي انا عملتها دلوقتي كلها وبكده بيحذف لي آه النظام من على الفلاشه مجرد ما اضغط ابلاي هنا يحذف لي النظام خالص من على الفلاشه وارجع طب تعالوا نحذف بقى انا كنت عايز احتفظ بالنظام عشان لو حبينا نعمل مراجعه عليه فخلينا نعمل كده نحذف نقول له كده ابلاي هيحذف لي دلوقتي النظام طيب دلوقتي خلاص هو انتهى من العملية فبضغط اوكي هنا واقفل البرنامج اهو اقول له يس تعالى بقى نبص على الفلاشة بتاعتنا تاني و ديس بي سي زي ما انتم شايفين الفلاشة ظهرت معايا بالشكل ده كده قدرنا نثبت النظام موجود عندنا اقدر استخدمه في اي وقت انا عايزه وكمان اقدر ان انا ارجع ارجع الفلاشة بتاعتي تاني لو حبيت وبس كده خلصنا حلقتنا النهاردة اللي شفنا فيها مع بعض ازاي قدرنا نثبت الكروم او اس فلاجز من خلال آه نحرقه على الفلاشة بدون ما نرجع بقى للاداة الخاصة بجوه الكروم اتمنى تكون استفدتوا موضوع الحلقة ان شاء الله كل الروابط اللي هتحتاجوها تلاقيها موجودة اسفل الفيديو واشكركم جدا جدا لمتابعة حلقتنا النهاردة لو عندك اي استفسار او اي مشكلة آه واجهتك ممكن تكلمني من خلال التعليقات او من خلال صفحة الفيسبوك وان شاء الله هكون موجود وارد عليك وطبعا بشكركم مرة تانية واشوفكم على خير ان شاء الله في حلقات تانية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته